。眼镜恢复视力当天，我收到一张纸条，不要告诉他们你能看得见。而这个他们指的是我的假父母。我刚要去楼下拿充电器，却被我的母亲叫住。女人的脸凑得离我很近，嘴角咧开一个夸张的弧度。小美啊，我才发现你走楼梯的速度比之前快了很多呢，你是不是能看见了呀？妈，我看见了会和你说的。我在这里生活三个多月了，自然走得快。女人笑了笑。伸出那双冰冷的手，摸了摸我的脸蛋。我还以为小美能看见了呢。要是小美能看见了，可不要隐瞒爸爸和妈妈。等女人走后，我的双腿都控制不住的颤抖。我必须要离开别墅。突然，我听到厨房里传来吱呀一声，橱柜的门突然开了一条缝隙，一双惨白、毫无血色的手软软的垂了下来。我被吓得面色陡然煞白。这双手的手指上有一个我熟悉无比的黑痣，这是我母亲的手。我双眼通红，浑身颤抖。这双手毫无温度，甚至已经发青，一看就不是活人的手。我的母亲不是失踪了，而是遇害了。这对男女杀死了我的母亲，藏在了这里。这一瞬间，我的第一反应就是跑。当我转过头时，竟看到男人从我对面微笑着走来。他的视线先是落在了橱柜外的那只手上，随后猛地看向了我。小美，你在这里做什么呢？眼睛怎么这么红？男人的声音十分关切，但我看到他拿起了一把锋利的水果刀，猛地朝我的眼睛扎了过来。刀尖就停留在我眼睛的一厘米处，这一瞬间，我爆发了强大的求生欲，只有一个念头：我不能被发现能看得见，见我的眼睛一眨不眨。男人才缓缓放下了刀。小美，我来做你最爱吃的红烧肉。男人打开了橱柜，我母亲的脑袋就这样滚了出来，滚到我面前，我差点尖叫出声，但我还是要装作没看到的样子，对男人露出一个微笑。好的吧。但紧接着下一幕更让我惊恐愤怒。只见男人拉开橱柜，他把尸体扔在了桌台上。我眼睁睁地看着男人举起菜刀，手起刀落。我胃里一阵翻江倒海，同时涌起巨大的悲伤和绝望。我想要离开这里，但却被男人出声阻止了。小美，帮爸爸一个忙，吃肉有些难切，你帮爸爸扶着点。他是想试探我的反应，我是绝不可能面无表情地看着男人肢解我母亲的尸体的。我调整了一下呼吸，微笑着说道：“爸，我有点累了，想要回去休息一下。”男人也笑着说道：“那你去休息吧，这里爸来处理就好了。”回到房间之后，我再也控制不住自己的情绪，放声大哭起来。我深爱的母亲死了，很可能我的父亲也遇害了。我深呼吸一口气，拨打了报警电话。我和警察说完我的遭遇，并告诉了他们别墅的地址。警察让我锁好房门，在里面不要出去，并告诉我他们会在半小时内赶到这里。挂断电话之后，我立刻反锁了房门。突然，我听到了上楼的脚步声，男人的声音从门后响起：“小美，爸爸已经做好红烧肉了，你下来帮爸爸尝尝味道吧。”听到男人的话，我十分愤怒，我紧紧地盯着门口。爸，我现在不太想吃。紧接着，女人的声音也在门外响起：“小美妈，帮你按摩一下眼睛吧，医生说要多加速血液循环。”我紧张地说道：“妈，我想一个人待会儿。”这时，钥匙插入锁孔的声音响起，女人竟然配了我房间的钥匙，我立刻躲在了床底下。捂住嘴巴，屏住呼吸，不敢发出一丝一毫的声音。我听到吱呀一声，门开了，紧接着衣柜的门被打开了，卫生间的门也被打开了。我拼命祈祷着他们不要发现自己，但是我的祈祷并没有生效。两张面无表情的脸出现在床底下，对我琪琪露出一个诡异的微笑。找到你了，小美。